。皇上，诸位，前面就是聆听神乐的乐坛了，大家紧跟队伍，不要私下乱走，以石碑为界，分为两路，男左女右，最后啊。在神坛前会合，诸位，请吧这些都是脸上的起步。此次安排周密，若真是出了那韩子晴有问题，王上即刻发难，下令封锁整个洞窟，他就跑不了了。那洞窟里处处都是机关，我与陛下解药。以防万一。这个图腾和之前发现的应该有所关联，可它对应的又是哪个地方呢？大家看，这里有两条路，一为朱雀，一为玄武。从这里开始，我们便要男女分开来走。王上，好端端的，为什么又要分道扬镳？神起之路，须尊天道；朱雀主火神，则玄武主水神；火为阳，则水为阴；男为阳，则女为阴。故水火不可容，则阴阳不可乱，所以还望大家按规矩分开来走。不过，请诸位放心，在出口处，终将殊途同归。请跟我来。口见。哎，这是什么呀？你们过来看看！王妃，子晴，王妃，兄弟在哪儿？王妃，晴，来人呐！快去请王上！王妃，王妃，你干什么？这是什么地方？你自己闯进来拉我干什么？刚才灯灭了，突然有人推了我一把，不好意思啊，把你给带进来。开门！开门！侍读
谢。还好我事先吃了解药，不然就要给他陪葬了。韩子晴，你怎么可能会有事呢？你现在可别死啊！刚才是你推的我吗？我告诉你，我做鬼也不会放了你。所有的机关都是为了防御。哎，死王妃突然闯入，我们也意料不到。还好中途时间短，不致命。马上找太医来给死王妃看看，很快就会好的。南诏王，你倒是说得清清。自从我们来到南诏之后，死王妃屡次受刑。如果说一次是巧合，这是第三次了。你该作何解释？死、哎、王子，你们要动怒，这事发突然，我们也是不知道啊。太医呢？太医，不用了。信不过你们！哎，四王子，四王子，怎么回事？你不是说不致命吗？怎么这么严重？耀族长是说不会致命的呀。你俩笨。我刚那戏演怎么样？我吐了楚飞燕一脸，你们还好来得早，要不然我就嘘。你这戏虽然演得挺好，但是南诏王生性多疑，我们还得小心一点，尽快撤离。嗯，我们收拾一下，明日启程。好。你还真能演，你演的也不错呀。是吗？对啊，那生气演的多凶啊！我那是发自内心的心疼你。哦，王妃太热了，回去我给您弄点凉茶。你先回去吧。谢谢。你专程过来，就是为了说这两个字？承认恩惠，谢一声，就是要的吧？<笑>你怎么知道他们的计划？你不必知道，这种事也不足挂齿。忘了吧。今日我们在古月洞窟听到的神乐是。离殇的新乐章，我在女兵通道的石壁上还看到了乐谱。你都记下来了吗？当然了。那太好了。挑一个，送你。这是什么？这是一对传音石，即使相隔千里，也能相互传音。就是跟手机一样呗。手机？哦，怎么用啊？你把这个传音石卡在琴弦上，当你开始弹奏，就算我在千里之外，也能够听到你弹奏的弦音。所以以后练琴的时候有什么不懂，便可以通过这个传音石，随时问我。
这么好的宝贝，舍得送给我？越是好的东西，越要送给值得的人。谢了。芊芊，你说话真有意思。跟我回天去玩吧，怎么样？偷听什么呢你？啊，俊美月，韩子清怎么回事啊？他怎么了？他跟南宫芊芊关系这么好，真把他当……他跟谁交朋友，跟你有什么关系啊？你你们来啦，正好我这就要回铁岩去了，来向你们告个别。芊、哎、芊，你是不是还不曾去过天去？子晴刚刚还邀我去呢，以后有机会再说吧。父王还等着我回去呢。我也欢迎你去，啊，越快越好。好，不打扰你，你们慢慢聊。哎，你的，等一下，什么事啊？没什么事儿，我就是想通了，不就是去和亲吗？铁岩与西陵联姻是早就决定好的事。也是我作为公主的使命。不过，你要是肯邀我去建安城走一趟，我倒也可以考虑逃婚。哎，别别别别别，你还是赶紧回你的铁岩去吧，我可不敢招惹你。看把你吓的！放心吧，我不会再缠着你了。你等一下。你不会是改变主意了吧？这个还是还给你吧，免得你到时候嫁不出去，赖我头上皇上，于妃娘娘来了，让她回去，寡人不需要她伺候。是。飞燕给王上请安，给庆妃娘娘请安。云妃妹妹，你可太不懂规矩了。王上还没召见，怎么就擅自入殿了？我有话要跟王上说，你把事情办砸了。还有什么可说的？你难道看不出来是韩子晴故意拉我进入机关，想要陷害我的吗？请王上明鉴。云妃，没有证据的话可不要乱说，小心引火上身。王上，你回去吧。皇上，天爵四王子传来口信，说四王妃病重，要尽快赶回天爵治疗，今日便要启程。按照如今的局势，也奈何不得他们，想走就走吧，其他的事日后再说。是。